ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம எல்லாருமே டெய்லியும் நிறைய விஷயங்கள் பார்க்குறோம் யூஸும் பண்ணுறோம் அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக தான் யூஸ் பண்ணுறோமா கண்டிப்பாக இல்லை நமக்கு தெரியாமல் இல்லைன்னா தப்பாக யூஸ் பண்ணுற பத்து விஷயங்கள் உங்களுக்காக இந்த லைனில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது லிஃப்ட் ஹோல்ஸ் பற்றி தான் லிஃப்டோட கதவில் இருக்கிற அந்த சின்ன ஓட்டையை நம்ம யாருமே அவ்வளோவா நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் அப்படியே நோட்டீஸ் பண்ணாலும் அதோட யூஸ் என்னன்னு நம்மள நிறையா பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இந்த சின்ன ஓட்டையினால லிஃப்டுக்குள்ளே இருக்கிற மக்களை நம்மளால் காப்பாற்ற முடியும் லிஃப்டோட சாவியை இந்த ஓட்டைக்குள்ளே செலுத்துனா லிஃப்டோட கதவு ஓப்பன் ஆகி உள்ளே இருக்கிறவங்கள காப்பாற்ற முடியுமாம் நெக்ஸ்ட் டைம் எல்லாருமே இதை மறக்காம நோட்டீஸ் பண்ணி பாருங்க அடுத்து பார்க்க போறது நாம எல்லாருமே கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்மளோட கைரேகை மற்றும் கையெழுத்து ரொம்பவே வேல்யூவான ஒண்ணு நம்மளோட சைனை நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் சில இடங்கள்ல ரொம்பவே முக்கியமான விஷயத்துக்கும் யூஸ் பண்றோம் அப்படி நம்ம சைன் பண்ற எல்லாமே ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸா இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு வழி இருக்கு நம்ம எல்லாரும் டாக்குமெண்ட்ஸ் மேலே இருக்கிற லைன் மேலே தானே சைன் பண்ணுவோம் பட் அது வெறும் லைன் இல்லை அதில் ஆத்தரைஸ்டு சிக்னேச்சர் மைக்ரோ பிரிண்ட் செக்யூரிட்டி ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இதை நம்ம நார்மலாக பார்க்க ஜஸ்ட் ஒரு லைன் மாதிரி தான் தெரியும் இதுக்கு பேர் மைக்ரோ பிரிண்டிங்னு சொல்லுவாங்க இதை நம்ம பூத கண்ணாடி அதாவது மேக்னிஃபைங் கிளாஸ் வச்சு பார்க்க முடியும் இனிமேல் எல்லாரும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே இருங்க அடுத்து நம்ம வாங்குற பழங்கள் மேல ஒட்டி இருக்கிற ஸ்டிக்கர்ஸ் எதுக்காகன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த ஸ்டிக்கர்ல இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாமே பழங்கள் வளர்க்கப்பட்ட முறையை குறிக்குது ஸ்டிக்கர்ல அஞ்சு டிஜிட் நம்பர் இருந்து அதுல மொத நம்பர் ஒன்பதா இருந்தா இந்த பழங்கள் ஆர்கானிக் முறைய பயன்படுத்தி வளர்க்கப்பட்டிருக்கு அதுவே எட்டுல ஸ்டார்ட் ஆனா ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் அதாவது செயற்கை முறைய பயன்படுத்தி வளர்க்கப்பட்டிருக்கு இதுவே நாலு டிஜிட் நம்பரா இருந்து அந்த நம்பர் மூணு அல்லது நாலுல ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா இந்த பழங்கள் முறையான பூச்சிக்கொல்லி பயன்படுத்தி எந்த விதமான டெக்னாலஜிக்கல் மெத்தடையும் யூஸ் பண்ணாம வளர்க்கப்பட்டிருக்குதுன்றது அர்த்தம் இனிமேல் பழங்கள் வாங்குறப்போ மறக்காம இதை செக் பண்ணி வாங்குங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது கார் சீட்ல இருக்கிற ஹெட் ரெஸ்ட் பத்தி தான் இப்ப வரையும் நம்ம எல்லாருமே ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்காக மட்டும் தானே இதை யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஆனா இது அதுக்காக மட்டுமே டிசைன் பண்ணப்பட்டது இல்ல இதுல இருக்கிற இன்னொரு முக்கியமான யூசேஜ பத்தி நம்மள நிறைய பேருக்கு தெரியாது நம்ம இக்கட்டான சூழ்நிலைகள்ல கார்க்குள்ள மாட்டிக்கிட்டோம்னா இதை பயன்படுத்தி கார் கண்ணாடிய உடச்சு தன்னைத்தானே காப்பாத்திக்கிறதுக்காக டிசைன் பண்ணப்பட்டது தான் இந்த ரிமூவபிள் ஹெட் ரெஸ்ட் நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது நம்ம எல்லாரோட ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல்லையும் இருக்கிற சமட்ரிக் பத்தி தான் கூகுள் அசிஸ்டன்ட்ல ஒரு சீக்ரெட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதாவது ஹாரி போட்டர் சீரீஸ்ல வர ஒன்னு ரெண்டு டயலாக சொன்னா கூகுள் அசிஸ்டன்ட் அந்த கமாண்டுக்கு ரியாக்ட் பண்ணும் கூகுள் அசிஸ்டன்ட் ஓபன் பண்ணி லுமோஸ் மேக்சிமானு சொன்னா பிளாஷ் லைட் ஆன் ஆகும் அதே நாக்ஸ்னு சொன்னா ஆன் ஆயிருக்கிற பிளாஷ் லைட் ஆஃப் ஆகிருமா இதே மாதிரி சிலன்ஷியோனு சொன்னா போன் சைலண்ட்ல தானா விழுந்துரும் கண்டிப்பா இதை எல்லாருமே மறக்காம ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஹலோ ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ எங்க போறீங்க வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்துட்டு போலாமே அதுக்குள்ள என்ன அவசரம் நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது நம்ம ரொம்ப நாளா மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரு விஷயத்த பத்தி தான் நம்ம ரொம்ப காஸ்ட்லி ட்ரெஸ் இல்லைனா ரொம்ப சாஃப்ட் ஃபேப்ரிக் ட்ரெஸ் வாங்கினா ட்ரெஸ் கூட சேர்த்து எக்ஸ்ட்ரா பட்டன்ஸும் அதே ட்ரெஸ் மெட்டீரியல்ல ஒரு சின்ன பீஸ் துணியும் கொடுப்பாங்க நம்ம எல்லாருமே அந்த துணி ட்ரெஸ் எங்கேயாச்சும் கிழிஞ்சா யூஸ் பண்றதுக்குன்னு தானே நினைச்சோம் பட் இதை கொடுத்ததுக்கான ரீசன் நம்ம காஸ்ட்லி ட்ரெஸ் எந்த டிடர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணுனா அப்புறம் எப்படி துவைச்சா டேமேஜ் ஆகாம இருக்கும்னு செக் பண்ணி பாக்குறதுக்காக தான் இந்த சின்ன பீஸ நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க ஆனா நம்ம இத வேற மாதிரி நினைச்சிட்டோம் நம்ம எல்லாருக்குமே சின்ன வயசுல ஒரு பெரிய மெமரினா அந்த ப்ளூ அண்ட் பிங்க் இரேசர் இந்த இரேசர்ல பிங்க் சைட் பென்சில அழிக்கும்னோ ப்ளூ சைட் இங்க அழிக்கும்னோ யாரோ சொல்றத கேட்டு நம்ம பேப்பரை கிழிச்சது தான் மிச்சம் இதுல மொத்த இரேசருமே பென்சில் மார்க்கிங்ஸ தான் அழிக்கும் ஆனா என்ன ப்ளூ சைட் ரொம்ப கிளீனா பிசுறு இல்லாம அழிக்கும் பட் இந்த பொருளி ரொம்ப பாஸ்டா பரவுனதுனால இதை ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜியா வச்சு இதை செய்யறவங்க ப்ளூ சைட்ல பென்னையும் 
பிங்க் சைட்ல பென்சிலையும் பிரிண்ட் பண்ணி விற்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எப்படி நம்ம விளையாடுற ஐஸ் பை கேம் பேச்சுவாக்கில் ஐஸ் பைஸ் ஐஸ் பைஸ்னு மாறி அதோட உண்மையான வார்த்தையவே நம்ம மறந்தோமோ அதே மாதிரி இதுதான் உண்மைன்னு நம்ம ஆள் மனசுல இறங்கி யாரோ நம்ப வச்சிருக்காங்க இப்போ நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த பேக் கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப வருஷங்களா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இந்த பேக்ல இருக்கிற லாக் கிட்ட ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்கும் இது என்னன்னு யாருக்காச்சும் தெரியுமா இப்போ உங்க கிட்ட இந்த பேகும் இந்த லாக்கும் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க இது ஒரு விசில் நம்ம எங்கேயாச்சும் தொலைஞ்சு போயிட்டா இந்த விசில ஊதி நம்ம கூட வந்தவங்களுக்கு சிக்னல் கொடுக்கறதுக்காக தயாரிச்சிருக்காங்க இந்த பேக்ல இருக்கிற லாக் விசில இது பேக்ஸ்ல மட்டும் இல்ல பெல்ட்ஸ் அப்புறம் டிரெஸ்ஸஸ்ல கூட சம்டைம்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஸ்டிங் போல்ஸ் பத்தி தான் இது நம்ம ரோட்ல நடந்து போறப்போ அங்க அங்க ஸ்ட்ரீட் லைட் போல் மாதிரி இரும்புல செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க ஆனா இதுக்கு மேல லைட் எதுவும் இருக்காது நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைச்சிருப்போம் ஒண்ணு லைட் ஒடிஞ்சிருச்சுன்னு இல்லைன்னா இதை அவ்வளவா கண்டுக்காம போயிருந்திருப்போம் ஆனா இதோட உண்மையான ரீசனே வேற நம்ம பூமிக்கு அடியில நிறைய அசுத்தமான பொருட்கள் மற்றும் பாதாளம் இருக்கும் அதுக்குள்ள இருந்து நிறைய கேஸ் ரிலீஸ் ஆகி நம்மளுக்கு பிரச்சனை கொடுக்கும்ன்ற காரணத்தினால இப்படி ஒரு இரும்பு கம்பிய அங்க வச்சிருக்காங்க இது மூலமா உள்ள இருக்கிற கேஸ் எல்லாமே வெளியேறிடும் அடுத்து பார்க்க போறது ஜீன்ஸ் பத்தி தான் ஜீன் பிடிக்காதவங்க யாருமே இல்ல அப்படிப்பட்ட ஜீன்ல நிறைய ஹிடன் டீடைல்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது பாக்கெட் மேல இருக்கிற அந்த குட்டி பாக்கெட் அதாவது ஃபிஃப்த் பாக்கெட் இத வாட்ச் பாக்கெட்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எல்லாருமே இத டிக்கெட்ஸ் அப்புறம் காயின்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஆனா இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கான காரணம் பாக்கெட் வாட்ச் அந்த காலத்துல ரொம்ப காஸ்ட்லியான பாக்கெட் வாட்ச் வச்சுக்கிட்டு தான் கோல்டு எடுக்க போவாங்க அப்போ அவங்களுக்காக தயாரிச்சது தான் இந்த ஃபிஃப்த் பாக்கெட் இதுக்குள்ள அந்த காஸ்ட்லியான வாட்ச் வச்சா ரொம்பவே சேஃபா இருக்கும் அடுத்து ஜீன்ல அங்க அங்க ஸ்டீல் பட்டன்ஸ் ஒட்டி இருக்கும் இது ஃபேஷனுக்காக இல்லைங்க இந்த பட்டன்ஸ் இருக்கிற இடத்த எல்லாமே நல்லா கவனிச்சு பாருங்களேன் கரெக்டா ஜீன் கிளியக்கூடிய இடங்கள்ல வச்சிருப்பாங்க ஜஸ்ட் ஒரு சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக அடுத்து ஜிப்ஸ் ஜீன்ஸ்ல இருக்கிற ஜிப்ல மேல ஒரு ஹோல் இருக்கும் அதுவும் நம்ம அழகுக்குன்னு தானே நினைச்சிருப்போம் பட் நம்ம ஜிப் போட்டோன்னு அந்த ஜிப்பை மேல தூக்கி கீழே கூடி ப்ரெஸ் பண்ணினா ஜிப் லாக் ஆகிக்கிறோம் ரொம்பவே செக்யூராகவும் இருக்கும் அண்ட் நம்ம ஃபைனலாக பார்க்க போகிறது ஜிப் இருக்கும் பட் பாக்கெட் இருக்காது இது ஜீனில் மட்டும் இல்லை நிறைய ட்ரெஸ்ல இருக்கும் இதுக்கான ரீசன் என்னென்னா கீ செயின் அண்ட் வேற ஏதாச்சும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸை அதில் ஹேங் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பாக்கெட் குள்ளே வைக்கிறத விட ரொம்பவே சேஃபாக இருக்கும் ஓகே வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோஸில் இருந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறோம் நெக்ஸ்ட் வீக் இதோட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கில் உங்களை சந்திக்கும் வரை டாடா பை பை ஃப்ரம் கேண்டியன் கேர்